আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এমটি বিল্লাল ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আমি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন প্রভাষক গণিত আপনাদেরকে জানাই সুস্বাগতম সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম মেজর এবং নন মেজর গণিত সকল শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যালকুলাস 2 এর স্পেশাল ক্লাস এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে আমি আলোচনা করব তোমাদের প্রিয় বিষয় ক্যালকুলাস 2 যেটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য তোমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট আশা করি তোমরা ক্লাসগুলি ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখবে আমরা ক্যালকুলাস 2 এর আজকে প্রথম অধ্যায় থেকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা শুরু করব ক্যালকুলাস 2 प्रथम अध्याय हलो तुम्हारे सवार आक्टर मान फांगशन वैक्टर भेलुट फांगशन वैक्टर भेलुट फांगशन तो हम आस मूल आलोचना शुरू करी वैक्टर भेलुट फांगशन डेफिनेशन मोटामुटी एक धारणा देव आखने और वैक्टर भेलुट फांगशन डेफिनेशन तुम्हारा बुझले अंक करते ना बुझले अंक करते जस्ट एखे एक धारणा देवा तो धारणार आलोके तुम्हारे एक जस्ट एक रिडिंग पड़े दीची इचड़ा किस ही ना तो देखो वैक्टर मान फांगशन तुम्हारे बेर प्रथम अध्याय प्रथम पृष्ठार शेषाशे बोलते शून्य को रिजियन आर एर प्रत्येक बिंदु शून्य को रिजियन रिजियन मान अंचल आर एर प्रत्येक बिंदु एक्स कमा वाई कमा जेडर जो एक वैक्टर ए एक्स कमा वाई जेड मैं एक्स कमा वाई जेडर फांगशन ए जे नियम में पावा जाए उ के वैक्टर फांगशन वैक्टर मान फांगशन बोले जे नियम में पावा जाए तो नियम तो तो अंक कर जानब ठीक है इटना मैं जस्ट एक धारणा और कि शून्य को रिजियन आर एर प्रत्येक बिंदु एक्स कमा वाई कमा जेडर जो एक एक वैक्टर तेल शून्य को रिजियन प्रत्येक बिंदु जो एक एक वैक्टर वैक्टरटार नाम दिल कैपिटल ए कैपिटल बोलते क्योंकि बोल्ड ठीक है मोटा अक्षरे मैं वैक्टर के प्रकाश कर वैक्टर मान फांगशन एन और धारणा वैक्टर मान फांगशन आखने जेमन इन आकटा डेफिनेशन ये दिसे को स्केलार परामिति को स्केलार परामिति टीएर सारण स्थल प्रत्येक मान जो जे नियम एक एक वैक्टर पा जाए उ वैक्टर मान फांगशन बोले जे नियम में प्रत्येक बार क्योंकि एक कथाटा बोलते से जे नियम में जे नियम में यह नियम टा क्यों एक शिखब अथवा जदि एक साधारण फांगशन डोमेन एक वास्तव संख्या सेट एवं रेन्ज एक वैक्टर सेट है तब ओ फांगशन के वैक्टर मान फांगशन वैक्टर फांगशन बला है ओके এবার ইংলিশে কি লিখছে আমরা একটু পড়ে নিই একটু জাস্ট রিডিং পড়াই এই আর কি এ ব্যাক্টর বেলুড ফাংশন অর ভ্যাক্টর ফাংশন এ ব্যাক্টর বেলুড ফাংশন ইংলিশটা ভালো বোঝা যায় অর এ ভ্যাক্টর ফাংশন ইজ এ রুল ওইটা হলো এমন একটা নিয়ম ব্যাক্টর বেলুড ফাংশন হলো বা ব্যাক্টর ফাংশন ইজ এ রুল এমন একটা নিয়ম সাজ দ্যাট যেন টু ইচ পয়েন্ট এক্স কমা ওয়াই কমা জেড मैं एक्स कमा वाई कमा जेडर प्रत्येक बिंदुते अफ ए रिजियन आर मैं एक निर्दिष्ट एलिक इन स्पेस शून्य शून्य एक निर्दिष्ट एलिक देर कारसपन्डेंस देर कारसपन्स मान वोजे प्रत्येक धारावाहिक भावे कारसपन्ड ए वैक्टर एत एक्जिस्ट प्रत्येक बिंदुते एक वैक्टर एत विद्यमान था ये कथाटा बोलते हैं इखने से इज ए रुल्स एट हलो से नियमटा के तुम्हार वैक्टर मान फांगशन बला है वैक्टर मान फांगशन बला है मानी वो जो एक जे नियम में एक वैक्टर मान पा जाए उ वैक्टर मान फांगशन बला जे नियम में एक वैक्टर मान फांगशन पा जाए तो मान कि पाव जाए जे नियम में पा जाए तो अवश्य एक आलोचना करब एखे जस्ट एक धारणा छाड़ा और किसुई ना तो देखो ये एक कथा जदि एक वैक्टर फांगशन एत है यत द्वारा संज्ञित कर 
तब बला एप्टी एक वैक्टर फांगशन ये बला एक वैक्टर फांगशन और ये तरह कम्पोनेंटगुल स्मल एफ टी स्म जी टी एस टी एगुल स्केलार फांगशन तेल प्रत्येक आलदा आलदा स्केलार फांगशन और बड़ो एफ टी हलो वैक्टर फांगशन एर कारण हलो ये कैपिटल एफ्टर सा आई जे के कम्पोनेंटगुल वही अवस्थान बैक्टर राशि वाल मत जो आकार आज प्रत्येक आलदा आलदा स्केलार क्योंकि प्रत्येक आई जे के सह मनित जो पल्ट हलो वैक्टर आशा करी बुझते पे छो तो देखो मूल अंके जावर आगे हमें किस टुकीटा की बेसिक आलोचना करते हैं जेमन एखे लेखा वैक्टर फांगशनर परामितिक समीकरण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वैक्टर फांगशनर परामितिक समीकरण पैरामेटिक इक्ुएशन अफ ए वैक्टर फांगशन टी समय शून्य को बस्तुर अवस्थान एक्स इक्ल टू एफ टी वाईक्ल टू जि टी जेड इज इक्ल टू एस टी द्वारा प्रकाश कर हईले मान ये आसल त्रिघात विषय एक्स अक्ष वाइक्ष जेड करा हईले इहा के बस्तुर परामितिक समीकरण इहा के बस्तुर परामितिक समीकरण और टी के परामिति बला देखो टी के बोलो कि परामिति और ये एफ टी एक्स इज इक्ल टू एफ टी वाइक्ल टू जि टी जेड इज इक्ल टू एस टी द्वारा प्रकाश कर हेल्ले उहा के बोलो बस्तुर परामितिक समीकरण अर्थात इट हलो परामितिक समीकरण एट हलो परामितिक समीकरण ठीक है टी के बला परामिति एखे एफ टी देखो ये कैपिटल एफ टी एट तुम्हार भैक्टर फांगशन और ये एफ टी जि टी एस टी ये वस्तुर अवस्थान वैक्टर मान ये वस्तुर अवस्थान वैक्टर के प्रकाश करा जाए यह प्रकाश करा जाए यह कमा कमा दिए लेखा अथवा यह आई एफ टी प्लस जे जि टी प्लस के एस टी के बस्तुर अवस्थान वैक्टर ताइनटा के पूरा बला अवस्थान वैक्टर एट प्रकाश करा तुम्हार ए कैपिटल एफ टी द्वारा अथवा यह बाबा कमा कमा दिए प्रकाश करते कमा कमा दिल्ली पार्टिकल आई जे के नाई और ये प्रत्येक कम्पोनेंट एफ टी जि टी एस टी के एफ टी एर अंशक बला एफ टी एर अंशक बला है ठीक है तेल इंग्लिशे कि लिखते देखो इफ एक्स इज इक्ल टू एफ टी वाइकल टू जि टी दैट इज इक्ल टू एस टू बी दजिशन अफ ए पार्टिकल इन स्पेस एट टाइम टी दैन इट इज कल्ड पैरामेटिक इक्ुएशन ये बला पैरामेटिक इक्ुएशन जो जो कख बला जदि यसर मान वायर मान जेडर मान बी दजिशन अवस्थान बोझ अफ ए फार्टिकल एक कनार इन स्पेस शून्य एट टाइम टी टी समय कि समय टी समय टी 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 एर फांगशन समय सपेक्ष हिसाब निकेश दैन इट इज कल्ड पैरामेटिक इक्ुएशन एंड टी इज पैरामिटार टी के बला पैरामिटार हेयर एफ टी इज इक्ल टू एत इज कल्ड फजिशन वैक्टर एत के बला फजिशन वैक्टर मैं वही आगे जेटा कि पजिशन वैक्टर अवस्थान वैक्टर आ कि कल्ड फजिशन वैक्टर अब द पैरामेटिक एंड एफ टी जि टी एस टी आर कम्पोनेंट अफ एफ टी कैपिटल एफ टी एर कम्पोनेंट बला मैं अंशक कम्पोनेंट मानी हलो अंशक उपादान ये हलो वैक्टर फांगशन पारामितिक समीकरण धारणा तो हमें पारामितिक समीकरण बोलते य टाइप समीकरण के बुझब और ये हलो अवस्थान वैक्टर और यू आलदा आलदा प्रत्येक हलो तर अंशक जैक यार आस वैक्टर फांगशन ढूमे हमें एक धारणा निचि आसले जो अंक करते प्रश्न सम्मुखीन ना हई मन करी एफ टी इक्ल टू आई एफ टी प्लस जि एस टी प्लस के एस टी एक्ट भैक्टर फांगशन जो डि एफ डिजि डिएच रिजियन जथाक्रमे एफ टी जि टी एस टी अंशगुल संज्ञायित है आसल कथा हलो एफ टी एर डोमें जि टी एर डोमें संज्ञायित हो मानी तो डोम और एस टी डोमें तब तीनटार तुम्हार इंटरसेकशन कर ले एफ टी एर डोम कि बोलसे जे जो एफ टी एर डोमें डि एफ डि जि टी एर डोम डि जि एस टी एर डोम डि एच है तो तीनटार इंटरसेकशन कर ले फलाफल आसें से तुम्हारे कैपिटल एफ टी एर डोम ठीक है तीनटार इंटरसेकशन कर ले अंक कर समय तो व्यवहार करब और इंग्लिश लिखसे हमें सामने दिखे इंग्लिश बांगलिश एकत्रे पढ़ब ना एखे एक प्रथम प्रथम एक धारणा मानी लैंगुएजर दक्षतार जो पढ़ते तुम्हारे लेट एफ टी कल टू आई एफ टी प्लस जि जि टी प्लस के एस टी बी ए भैक्टर फांगशन इफ द कम्पोनेंट एफ टी जि टी एंड एस टी आर डिफाइंड 
इन द रिजियन डी एफ डी जी एंड डी एस रेसपेक्टिवलि मैं पर्याक्रमे जथाक्रमे एखे डिफाइन नहीं आसले संज्ञायित डुमेन बोझा दैन द सेट डी एफ इंटरसेकशन डी जी इंटरसेकशन डी एस इज कल द डुम अफ एफ टी एफ टी एर डुम बोलो एफ टी एर अंश एत एत डुम जो लास्ट बोले दीसि एफ टी एर अंश अंशक फांगशन एफ टी जि टी एस टी एर डुम जो डी एफ डी जि डी एस ओके मोटामुटी एग्ला जो एक बुझी हमें अंक करते असुविधा होना एखे और एक कथा एक देखो हमारे बेसिकगल एक जगह रखते कि वैक्टर फांगशन अविच्छिन्नता क्योंकुलस वन सब विषय नहीं तुम्हारा प्रचुर लेखा पढ़ा कर कन्टिन्यूटी अफ ए वैक्टर फांगशन तब एखे वैक्टर हिसाब निकेश टी इक्ल टू ए बिंदुते एफ टी वैक्टर फांगशन के अविच्छिन्न बला हईबे जो लिमिट टी टेस्ट टू ए एफ टी इक्ल टू एफ एक अर्थ की एगू तुम्हारा खूब भलो जान यटार अर्थ हल ए बिंदुते टी इक्ल टू ए बिंदुते ये हलो एफ टी फांगशन तुम्हार फांगशनल भू और ये हलो लिमिटिंग भू ये हलो लिमिटिंग भू मान लिमिटर सपेक्षे जो मानट आसे से लिमिटिंग भू और सरसर फांगशन मध्य बिंदुता बसाई दी जो मानट आसे से फांगशनल भू तो लिमिटिंग भू और फांगशनल भू जदि समान तक वो फांगशन के अविच्छिन्न बोल बा कन्टिन्यूटी अफ ए वैक्टर फांगशन तक आप जो क्यों भैक्टर बोल कारण हलो एफ टी भैक्टर फांगशन एफ टी के भैक्टर फांगशन बला होता से एफ टी क्योंकि भोल्ड लेखे एखे ठीक है भैक्टर फांगशन बला कन्टिन्यूटी हार शर्त हल ये लिमिटिंग भू और फांगशनल भू समान ओके एबार आसो भैक्टर फांगशन अंतरज वो जो मूल निवेदा कर कि जस्ट एखे भैक्टर एक मोटा दाग दिए लिख से यार किस ही ना डेरिवेटिव अफ ए वैक्टर फांगशन वैक्टर फांगशन अंतरज टी एर सपेक्ष एक वैक्टर फांगशन एफ टी एर अंतरज एख एफ प्राइम टी हमें जो मूल निम अंतर सहर संज्ञा शिखल सेटाई और किसी की की ना लिमिट एस टेस्ट जिरो फांगशन अफ टी प्लस एस हम तक पढ़ल एक्स प्लस एस माइनस एफ एस डिवाइडेड बस तेने एक्सर जगह हल टी वही मूल नियमे तुम्हारा जो पढ़स हाँ आर बोलते मूल नियमे जो अंतरक सहर संज्ञा पढ़स फार्ष्ट इयर क्योंकुलस वन सेटाई जस्ट एखे एक्सर जगह टी एखे तो टीयर सपेक्षे एखे हमारे जो हिसाब निकाय सब टीयर सपेक्षे एफ प्राइम टी लिमिट एस टेस्ट जो फांगशन अफ टी प्लस एस माइनस फांगशन अफ टी डिवाइड बस जदि इहार सीमा विद्यमान थे यार जो सीमा विद्यमान थे बला अंतरज बा डेरिवेटिव अफ ए फांगशन एफ टी एफ टी एर अंतरज के एफ प्राइम टी द्वारा प्रकाश कर संज्ञायित कर तब यार जो लिम सीमा विद्यमान थे मैं जो इटार एक बैधमान पावा जाए आशा करी हमारे कथा बार्ता तुम्हारा बुझते पे छो सबा के धन्यवाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्योंकुलस टू बैक टू बेलुट फांगशन चैप्टर वन मुहूर्ते एक गुरुत्वपूर्ण टपिक्स नहीं आलोचना करब इनशाला तुम्हारा स्क्रीन अलरेडी देखते सो टू फाइंड इक्वेशन अफ टेंजेंट लाइन स्पर्शरेखा समीकरण निर्णय स्पर्शरेखा समीकरण निर्णय अच्छा हमें जो मूलत संक्षेप में आलोचना करते ही कारण तुम्हारे चित्रटा के देखा ना एक धारणा दीची आसले जस्ट ए दर एक अक्ष ये दर तुम वाई अक्ष यो एक कार्प एक वक्ररेखा हमें चित्र आँकले तो दर एत सुंदर है ना कि ये एक बिंदु पी हाँ एक एक बिंदु पी एखे एक बिंदु किऊ पी बिंदुते रेखाटा स्पर्शक रेखा टैंजेंट लाइन मान तुम्हारा जान स्पर्शक हलो को सरल रेखा को बक्ररेखा के एक बिंदुते स्पर्श कर लेटाई हलो तुम्हार स्पर्श को सरल रेखा को बक्ररेखा के एक बिंदुते स्पर्श कर लेटाई हलो स्पर्शक जमन इखने ये बक्ररेखाटा के ये बक्ररेखाटा के ये सरल रेखाटा पी बिंदुते स्पर्श कर स्पर्शक जैक 
এটা হলো পি বিন্দু থেকে ও পি এর যোগফল এটা হলো কিউ বিন্দু থেকে ও কি এর যোগফল এটা এখানে একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে অবশ্য তো দেখো আমি মূল কথাটা বলি এখানে যে বাবা আছে স্পর্শ রেখার উপর কিউ এক্স কমা ওয়াই জেড যে কোনো বিন্দু হইলে এ কথাটাই বলছে চিত্র বিবরণটা এখানে দেয় নাই সম্ভবত জাস্ট চিত্রটা আছে ও এক্স ও ওয়াই এই যে স্পর্শক রেখা হইলো পি কিউ তো বলতেছি স্পর্শক রেখার উপর কিউ একটা বিন্দু না হইল যে এখন পি কিউ ইকুয়াল টু টি এফ প্রাইম টি নট পি কিউ ইকুয়াল টু পি কিউ ইকুয়াল টু মানে পি কিউ ব্যাক্টর ইকুয়াল টু টি এফ প্রাইম টি নট এফ প্রাইম টি নট এটার অর্থ কি এটার অর্থ হল এফ টি তো হলো আমার মূল ফাংশন আমরা যখন ধরি আর এফ প্রাইম টি নট মানে টি নট বিন্দুতে মানে টি নট একটা যে টি নট একটা বিন্দুতে মানে সেটা এটা হলো টি এর একটা মান আর কি টি নট না হলো তো এটা আমরা এটা আমাদের কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে এখানে কি লেখা পি কিউ ইকুয়াল টু টি এফ প্রাইম টি নট মানে হলো এই পি কিউটা পি কিউটা এ টি হলো একটা স্কেলার প্যারামিটার যে বিন্দু হইলে পি কিউ ব্যাক্টর ইকুয়াল টি এফ প্রাইম টি নট এফ টি তো হলো একবার ডিফারেন্সিয়েশন আর এফ এফ টি তো হলো মূল ফাংশন আর এফ প্রাইম টি হলো একবার ডিফারেন্সিয়েশন কোন বিন্দুতে টি নট বিন্দুতে এটা হবে এটা একটু মনে রাখবা এটা একটু মনে রাখতে হবে এরকম আরও বিভিন্ন জায়গায় পড়বে তাহলে পি কিউ সমান এটা মনে রাখবা হ্যাঁ পি কিউ সমান টি এফ প্রাইম টি নট আর ও কিউ সমান আর এগুলো তো আমরা আসলে এখানে সব কিন্তু বিষয়টা হলো কি সব কিছু এখানে ধরে নেওয়া হ্যাঁ সব কিছু এখানে ধরে নেওয়া এখানে সব কিছুই ধরে নেওয়া যেমন ও কিউকাল টু আর এটাও ধরে নেওয়া আর ও পি ইকুয়াল টু এ দেখো এখানে আর একটু ক্লিয়ার করি তোমাদেরকে এ ও পিটা হ্যাঁ এ ও পিটা হলো অ্যাপ টি নট ও পিটা হলো অ্যাপ টি নট আর পি কিউটা বলতেছে যে মানে ওই যে যেহেতু তার স্পর্শক একবার ডেরিভেটিভ ট্যানজেন্ট হ্যাঁ ট্যানজেন্ট মানে যে একবার ডিফারেন্সিয়েশনের ফল সাথে একটা স্কেলার আর কি এই তাহলে ও কিউর মান দিছে আর এটা ধরে নেওয়া যেখানে আর এর পরে ছিল আই এক্স প্লাস জে ওয়াই প্লাস কে জেড এখন ও পি কিউ হইতে পাই ও পি কিউ হইতে পাই ও পি কিউ টি ও পি কিউ ত্রিভুজ হতে পাই মানে ওই যে ত্রিভুজের যে প্রপার্টিস আছে ভ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আর কি ভ্যাক্টরের ত্রিভুজ বিধি ও কিউ ও কিউ ইকুয়াল টু ও পি যোগ পি কিউ ও কিউ ইকুয়াল টু ও পি যোগ পি কিউ ও পি যোগ পি কিউ এটা তোমরা জানো সুতরাং আসল কথা হলো দেখো এটা কিন্তু তোমার মনে রাখতে হইতেছে আর এগুলো তো এমনি মনে থাকে ও কিউটা মনে থাকে এখন এটা হলো ব্যাক্টরের ত্রিভুজ বিধি এখন আমরা জাস্ট এখানে মানটা বসাই দিব ও কিউ সমান আর আর ও পি সমান অ্যাপ টি নট এই যে অ্যাপ টি নট ধরে নেওয়া জিনিস এগুলো অঙ্কের সময় আমাদের টি নটের একটা নির্দিষ্ট মান দেওয়া থাকবে আর পি কিউ সমান টি অ্যাপ প্রাইম টি নট এটাই হলো আমাদের ট্যানজেন্ট লাইন ইকুয়েশন এই যে এটা হলো আমাদের তোমার স্পর্শক রেখার সমীকরণ এটা নিয়েই আমাদের সামনে অনেক দূর আমরা পথ চলবো স্পর্শক রেখার ব্যাক্টর সমীকরণ বা এখানে নিচে দেখো তোমরা এই সোদাইক ব্যাক্টর ইকুয়েশন অব দ্য ট্যানজেন্ট লাইন ইকুয়াল টু এতটা কি আর ইকুয়াল টু অ্যাফ টি নট প্লাস টি অ্যাফ প্রাইম টি নট সোজা কথা তোমরা যেটা মনে রাখবা সেটা হলো আর ইকুয়াল টু যে ফাংশানটা দেওয়া থাকবে প্লাস ওই ফাংশানটার একবার ডিফারেন্সিয়েশন মাঝখান দিয়ে একটা স্কেলার এটা মনে রাখবা এতক্ষণ যা বলছি সব ভুলে গেলেও চলবে মনে রাখতে হবে কি একটা এই ট্যানজেন্ট লাইনের সমীকরণ হলো আর ইকুয়াল টু যে ফাংশানটা দেওয়া থাকবে ধরো অ্যাফ টি আমি এখানে প্রকাশ যে ফাংশানটা থাকবে সেই ফাংশান প্লাস ওই ফাংশানের ডিফারেন্সিয়েশন মাঝখান দিয়ে একটা স্কেলার প্রবেশ করছে মাঝখান দিয়ে একটা স্কেলার টি প্রবেশ করবে বা ল্যামডা অনেক সময় ল্যামডা দেওয়া থাকে এই এটাই এটা মনে রাখলে আমাদের অঙ্ক করতে আর কোনো অসুবিধা হবে না এটাই হলো স্পর্শ রেখার সমীকরণ অথবা ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট লাইন ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু তোমরা অবগত আসো আমি ক্যালকুলাস টু চ্যাপ্টার ওয়ান নিয়ে আলোচনা করতেছি আমি এখনও মূলত বেসিক আলোচনা নিয়েই আসি এখনও গাণিতিক প্রবলেমে প্রবেশ করি না হালকা একটু বেসিকগুলো একটু তোমাদের একটু ধারণা দিচ্ছি জাস্ট যেমন এখন আমি এখানে লেখা আছে যে ভ্যাক্টর ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন অফ এ ভ্যাক্টর ফাংশন যদি স্কেলার চলক টি এর ভ্যাক্টর ফাংশন অ্যাপটি স্কেলার চলক টি এর ভ্যাক্টর ফাংশন অ্যাপটি যেখানে 
d of dt f t equal to f t माने बुझाच्छे जे एट f t capital f t के जो दी differentiation करा हाए ता होले एई f t टाज बे small f t टाज बे माने पाटे फाटे वो जे गुला जेतो अंशो करके जाहे हो के टाटे notation सलार की सुई ना এগুলা জাস্ট ধরে নেওয়া জিনিস কিন্তু তোমরা যদি বলো এটা থেকে এটা কিভাবে আসে ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে তাহলে কিন্তু সম্ভব না এর কারণ কি এগুলা জাস্ট প্রকাশ ধরে নেওয়া তাহলে কে এফ টি ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনটাকে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন করলে যে ফলাফল আসবে সেটা স্মল এফ টি এই ক্ষেত্রে এফ টি কে স্কেলার টি এর সাপেক্ষে এই এফ টি কে স্কেলার টি এর সাপেক্ষে এফ টি এর অনির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল বলে মানে এই অনির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল বলা হয় অর্থাৎ কোন ফাংশন কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যে ফলাফল আসে সেটাই কিন্তু তার ইন্টিগ্রাল ভ্যালু সেটাই তার ইন্টিগ্রাল ভ্যালু এটা ক্যালকুলেশন তোমরা জেনেছো যাই হোক অনেক কথাটা কঠিন লাগতে পারে আচ্ছা ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় এই দেখো অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন এফ টি ডি টি সমান এফ টি প্লাস সি আকারে প্রকাশ করা যেখানে সি ইন্টিগ্রাল দেব এটা জাস্ট এগুলো আসলে প্রকাশ আসল কথা হলো আমরা যখন একটা ফাংশনকে ইন্টিগ্রেশন করব একটা ফলাফল তো আসবেই তাই না এ তো তোমরাই জানো একটা ফলাফল তো আসবেই সাথে একটা ইন্টিগ্রেশন ধ্রুবক তো থাকেই এছাড়া আর কিছু না এখন যদি এটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালে হয় ধরো আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে তোমরা আবার এটাকে তেমন কিছু মনে করলে হবে না যদি যদি এটা টি ইকুয়াল টু এ থে এবং টি ইকুয়াল টু বি এর মধ্যে হয় অর্থাৎ আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট থাকে এই যে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট থাকে তাহলে এফ টি ডি টি তাহলে যেহেতু এফ টির ইন্টিগ্রেশন এফ এফ টি তাহলে আমরা ওই যে আপার লিমিট এফ বি মাইনাস লোয়ার লিমিট এফ এ এগুলো তোমরা জেনে এসেছ এইগুলো এই হলো ব্যাক টু ফাংশানের ইন্টিগ্রেশান এরপর আসো আমরা জাস্ট একটা সূত্র একটু আলাপ করে নিই সেটা হলো ব্যাক্টর ফাংশানের চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় ব্যাক্টরের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় ব্যাক্টরের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় এ আসল কথা হলো চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় আমরা এই চাপ দৈর্ঘ্যের পরামিতিক সমীকরণটা দেখি এটা আমাদের একটু দরকার এই চাপ দৈর্ঘ্যের পরামিতিকরণ আর্ক লেন্থ প্যারামাই এই আর্ক লেন্থ প্যারামাই প্যারামেট্রি রিজন প্যারামেট্রিজেশন আর্ক লেন্থ প্যারামেট্রিজেশন আচ্ছা চাপ দৈর্ঘ্যের পরামিতিকরণ আমাদের এত বিস্তারিত দরকার নাই আমি একটু ধারণা দিয়ে যা ধরো এটা হলো আমার পরামিতিক সমীকরণ এক্স ইকাল টু এক্স টি ওয়াই কাল টু ওয়াই টি জ্যাড ইজ ইকাল টু জ্যাড টি পরামিতিক সমীকরণ সি এর উপরস্থ এত এত ধরো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আর টি নট এবং আর টি এর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্য যদি এস হয় তখন আমাদের এই পরামিতিক সমীকরণটা এই হলো আমাদের তখন এই আমাদের চাপ দৈর্ঘ্যের চাপ দৈর্ঘ্যের সূত্রটা হলো এটা এখান থেকে আমরা অ্যাসার মানটা পাই এই এই হলো আমাদের যখন বলবে চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব যেখানে আমাদের এ আর এর মানটা কিন্তু প্রশ্নই দিয়ে দিবে আর ইজ ইকুয়াল টু আই এক্স প্লাস জে ওয়াই প্লাস কে জেড এটাকে যদি আমরা ইউ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি ইউ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টি এর সাপেক্ষ অবশ্য করা যায় সেটা অঙ্ক প্রশ্ন দেখে আমরা বুঝব ইউ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ডি এক্স অফ ডি ইউ জে ডি ওয়াই অফ ডি ইউ কে ডি জেড অফ ডি ইউ আর এটার ফরম মান ডি আর অফ ডি ইউ ডি আর অফ ডি ইউ রুট অফ আর এটার আমরা এ লাইন বাধ্য ডি আর অফ ডি সমান রুট অফ আর এই যে সরাসরি এ লাইন থেকে এ লাইন তুলনা করো খালি প্যাস লাগাই দেয় সরাসরি এ লাইন থেকে এ লাইন তুলনা করো ডি আর অফ ডিউ রুট অফ আর ডি এক্স অফ ডিউ স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই অফ ডিউ স্কোয়ার প্লাস ডি জেড অফ ডিউ স্কোয়ার মানে ওই যে রুট অফ আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আমরা যেভাবে করি আর কি তাহলে এই মূল সূত্রটা হলো এস এজ ইকুয়াল টু টি নট থেকে টি টি নট থেকে টি 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 নট আর টি আসলে কিচ্ছু না জাস্ট একটা আপার লিমিট একটা লোয়ার লিমিট এগুলো ধরে নেওয়া পরমান ডি আর অফ ডি ইউ আর এর ডিফারেন্স আর এর ইউ এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশনের পরমান ইন্টু আর এটা তাহলে অপারেটর ডি ইউ তাহলে এস ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন টি নট টু টি ডি আর অফ ডি ইউ এর ফরমান ডি ইউ এখানে এস এর মান টি এর ফাংশান হইবে এখানে আমাদের এস এর মানটা হলো টি এর ফাংশান হইবে ইহা হইতে টি এর মান এস ফাংশান হিসাবে নির্ণয় করিয়া সি পরামিতিক সমীকরণ এত পাওয়া যাইবে আচ্ছা সেটা হলো পরের হিসাব তাহলে আমরা এস ইজ ইকুয়াল টু এই যে ইউর ফাংশান এটা আমরা মনে রাখবো আবার এটা হলো আমাদের কি চাপ দৈর্ঘ্য আর্ক লেন্থ আর্ক লেন্থ এটা হলো পরামিতিক ফাংশান থেকে আসছিলো আর এইভাবে হতে পারে আর্ক লেন্থ দেখো এই আগের ফিসটা চলে আসছে আমি এইভাবে হইতে পারে আর্ক লেন্থ এল ইজ ইকুয়াল টু এ থেকে বি হ্যাঁ এ থেকে বি টি এর মানটাই আর কি এই আর টি ফ্যাক্টর ফাংশান 
চাপ দৈর্ঘ্য সূত্র এই দেখো দৈর্ঘ্য নির্ণয় সূত্র আর টি ইকুয়াল টু এ হইতে টি ইকুয়াল টু বি এর মধ্যে এ থেকে বি এর মধ্যে এখানে হলো ডি আর অফ ডি টি আর ডি টি একই জাস্ট ওইটা ছিল ইউ আর এটা হলো টি টি এর সাপেক্ষে এটা হলো এটা হলো দৈর্ঘ্য নির্ণয় সূত্র মূলত এটা হলো দৈর্ঘ্য নির্ণয় সূত্র আর এটা হলো তোমার দৈর্ঘ্য বা চাপ দৈর্ঘ্য তবে এটা হলো টি টি এর ফাংশান দিছে এখানে আর ওখানে দিছে এস এর ফাংশান অবশ্য দুইটা একই সূত্র এখানে ইউ এর সাপেক্ষে এখানে করছে তোমার ইউ এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন আর এখানে করছে তোমার টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন এছাড়া আর কিছু না তো সবাইকে ধন্যবাদ মোটামুটি আমরা বেসিক আলোচনাটা কমপ্লিট করেছি পরের পর্ব থেকে আমরা গাণিতিক প্রবলেম ইনশাল্লাহ সলিউশন করব সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মনোযোগের সহিত ক্লাসটা উপভোগ করার জন্য আল্লাহ হাফেজ আপনি কি গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনারই জন্য আমি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন প্রবাসক গণিত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে অনার্স গণিত প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ এবং এম এসসির গণিতের স্টুডেন্টদের জন্য আয়োজন করে আসছি অনলাইনে জুম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নামমাত্র কোর্স পিতে পেজ বেস প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য হল মেজর এবং নন মেজর সহ ক্যালকুলাস ওয়ান ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভ্যাক্টর জিওমেট্রি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যালকুলাস টু অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা নিউমারিক্যাল অ্যানালাইসিস কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য মেথডস অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স ট্যান্সর অ্যানালাইসিস থিওরি অফ নাম্বার্স পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান এই বিষয়গুলা অনলাইনে শিক্ষার্থীদের জন্য আমি দীর্ঘদিন যাবৎ পেট বেস পরিচালনা করে আসছি যোগাযোগ করবেন কিভাবে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বার জিরো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে বা সরাসরি ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বিস্তারিত কমেন্ট বক্সে অথবা ডেসক্রিপশান বক্সে দেখুন সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ